এই রমজান মাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ রহমতের মাস মাগফিরাতের মাস নাজাতের মাস কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য মনে হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত শেষ হয়ে গেছে কারণ তারা প্রচার করে থাকে যে রমজান মাসের প্রথম দশক হচ্ছে রহমতের দ্বিতীয় দশক হচ্ছে মাগফিরাতের আর তৃতীয় দশক হচ্ছে নাজাতের আর জেনে রাখা ভালো যে এটা একটা প্রসিদ্ধ যাই হাদিস এটা সেই হাদিস নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার खास মাস রহমতের মাস এই রমজান সারা মাসই রহমত সারা মাসই বরকত সারা মাসই মাগফিরাতের মাস সমস্ত মাসই নাজাতের মাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে ব্যক্তি মন দিয়ে ইবাদত করবে সিয়াম পালন করবে অর্থাৎ বিরত থাকবে পানাহার খাওয়া দাওয়া পান করা থেকে বিরত থাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকমের অশ্লীল কাজ হতে মিথ্যা বলা হতে শরীয়তে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকবে যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তির জন্য এই মাস হলো নাজাতের মাস সেই ব্যক্তির জন্য এই মাস হলো মাগফিরাতের মাস আর মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেই দিয়েছেন মান কমা রমজান ইমান ওয়াহিতাবান গফির আল্লাহ যে ব্যক্তি ইমানের সাথে রমজান মাসে সবের আশায় রোজা পালন করবে আল্লাহ সুবহানাহ তালা তার সমস্ত গুণাকে মাফ করে দেবে তো যে হাদিসটা আমি বললাম বোখারিতে এবং মুসলিমে রয়েছে কিন্তু যে প্রসিদ্ধ হাদিসটা বললাম সেটাও রয়েছে আপনার মিশকাতে রয়েছে হাদিস নম্বর উনিশশো হাদিসটা মনকার জয় পাত তার্গিব হাদিস নম্বর পাঁচশো উনানব্বই ইবন খুজাইমা হাদিস নম্বর আঠেরোশো সাতাশি অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে রমজান মাসের যে ব্যক্তি স্বভাবের আশায় কি করবে রোজা পালন করবে তার সমস্ত গোনা আল্লাহ সুবহানা তালা মাফ করে দেবে তারপর আল্লাহ সুবহানা তালা তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে বিধান দিয়েছেন ও মানে কমা রমজান আনি ইমান আন ওয়াহিসাবান গফির আলহমা তাকাদাম যে ব্যক্তি এই রমজান মাসে ইমানের সঙ্গে স্বভাবের আশায় রাতের ইবাদত করলো অর্থাৎ তারা বি নামাজ আদায় করলো সেই ব্যক্তির সমস্ত গোনাকে আল্লাহ সুবহানা তালা মাফ করে দেবেন অতবার আল্লাহ সুবহানা তালা তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে রসুল সাল্লাম আবার বলছেন মানে কমা লাইলা তালা কদরে ইমান ওয়াহিসাবান গফির আলহমা তাকাদাম যে ব্যক্তি এই মাসেতে ইমানের সাথে স্বভাবের আশায় লাইলা তালা কদর পালন করবে সেই ব্যক্তির সমস্ত গোনাকে আল্লাহ সুবহানা তালা মাফ করে দেবেন বোখারি হাদিস নম্বর আটত্রিশ আঠারোশো দুই উনিশশো দশ সাহিম মুসিম হাদিস নম্বর সাতশো ষাট মেশকাতে হাদিস হচ্ছে এক হাজার নয়শো আটান্নতে তাহলে এই রমজান মাস সারা মাসটাই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানা তালা রহমতের মাস সারা মাসটাই হচ্ছে তার মাগফিরাত কামনা করার মাস সারা মাসটাই হচ্ছে তার থেকে জাহান নামে আগুন থেকে পরিত্রাণ চেয়ে নেওয়ার মাস অতএব আমরা সকলে যারা ইবাদত করে এসেছি আল্লাহ সুবহানা তালার ইবাদত আরও ভালোভাবে করব এবং সারা মাসটাকে আমরা ভালোভাবে পালন করব সে হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শুরুর দিকে ওই যে বললাম উনিশশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস এসেছে মেশকাতে যেটা যেই হাদিস সেই হাদিসের শুরুতে আবার কিছু শব্দ এসেছে যে যে ব্যক্তি এই মাসে রমজান মাসে একটা নকল ইবাদত করবে অন্য মাসের কি হবে ফরজের সমতুল্য আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটা ফরজ পালন করবে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজের সমতুল্য এটাও এই হাদিসের সঙ্গে যুক্ত একই হাদিস যেই হাদিস এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না কারণ এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে অসংখ্য মানুষ এমন রয়েছে যাদেরকে আমি জানি আমার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন হয়েছে যে তারা বলেছে রমজান মাসের পরে ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে আমি ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করছি যে রমজান মাসে এত ভালোভাবে ইবাদত করলে এত ভালোভাবে নামাজ আদায় করলে তারা বি পালন করলে রাত জাগরণ করলে লাইলাতুল কাদর পালন পালন করলে অতপর ঈদের সাথে ওটার সঙ্গে সঙ্গে রমজান মাসের ইবাদত যে একদম পরিহার করলে পাঁচক্ত নামাজ ছেড়ে দিলে তখন তারা জবাব দিচ্ছে আমাদের হুজুররা তো বলেছে এই মাসে একটা নকল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজের সমতুল্য আর এই মাসে একটি ফরজ পালন করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ পালন করার সমতুল্য অতএব আমরা কয়েক বছরই ইবাদত জমা করে নিয়েছি আমাদের এই ইবাদত করার প্রয়োজন নাই জৈব হাদিস একটা জৈব হাদিস মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যথেষ্ট অতএব এই সমস্ত জৈব এবং জাল হাদিসগুলোকে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে বাঁচার জন্য যেগুলো জৈব এবং জাল হাদিস তাদের কাছে আমাদেরকে পেশ করতে হবে আল্লাহ সুবহানা তালা যেন আমাদেরকে জৈব এবং জাল থেকে বিরত থাকার সমতি দান করেন এবং সেই হাদিসের উপরে ইমান আনতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানা তালা যে রমজান যেন আমরা পালন করতে পারি কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানা তালা আমাদের উপরে রমজানের রোজা পালন করেছেন 
হরজ করেছেন যেমনটি ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মদের উপরে উদ্দেশ্য কি লাল্লাকুম তাকুন যেন তোমরা তাকবাশীল হতে পারো আল্লাহ ভীতি তোমাদের মধ্যে পৌঁছে যায় আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারো অতএব আমাদেরকে মন দিয়ে রমজানের ইবাদত করতে হবে রাতে তারা দিয়ে আদায় করতে হবে লাইলাতুল কদর যেটা রমজানের শেষ দশকে আসছে পাঁচটি রাতের মধ্যে যে কোনো একটি রাত সেটাকে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ যেন আমাদেরকে সুমতি দান করেন আমিন ওয়াকরুদ্দ আবান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন